най-големият взрив. Може би това е допирната точка между религия и наука. Ако вземем някакво време, те нула, в това време, както казват, Бог е натиснал копчето и е казал да бъде светлина. Ние сме склонни да си мислим, че пространството и времето са се родили едновременно заедно с материята, която е вътре в това пространство. Така че въпросът, а какво е било преди това, не е коректен, просто защото не е имало време. Като няма време, няма преди и след. Hello, welcome to CERN's Globe of Innovation. CMS is an experiment that studies proton-proton uh, collisions at uh, very high energies. In fact, the energies are so high that it recreates in the proton-proton collisions uh, some of the collisions that would have been occurring in the early universe. In fact, uh, some tens of trillions of a second after the Big Bang. Ние не знаем две неща. Едното е гравитация и то на квантово ниво, такава, която тя е била ни интересува в първата една секунда след големия изрив след раждането на Вселената и маса откъде се взима. Welcome to the CERN Control Center. So I'll give you a brief overview of what's going on here. So we, we control the whole of the CERN accelerator complex from in here. Over in this corner, we have the booster and the PS. Then they pass the beam over to this island here, which is the SPS. So this is a seven kilometer ring. The goals are pretty clear. We're going to higher energy to try to find heavier things. Energy can be converted into mass. And one of the things we're really trying to find now is the Higgs boson, which is, we believe, the particle that's associated with a field that is everywhere that gives other particles mass. So it gives, if you like, gives some substance to the, to the things that there are in the universe. If we can find that, that's a major discovery. That'll be the biggest discovery in our field in, in a half century. And CERN effectively started in 1949 when this Nobel Prize winner, the French-born Louis de Broglie, had the idea to build the laboratory, which we now call CERN. This is my, one of my favorite pictures. This is what CERN looked like in 1954. You can see the fashion of the day. I talked about Tim Berners-Lee and the invention of the World Wide Web. Well, here we have the first ever web server. 
it's quite remarkable to think that the web started on this machine in 1989, at Christmas in 1989. I think the science that we're doing here is, is very fundamental. Mm. Uh, it's important. Mankind has always been asking these questions. Where do we come from? What are we made of? And, and where are we going? And in order to answer these questions, it's very important to remember that CERN develops very interesting technology that it makes available to the world. България фактически участва от самото начало на проекта, т.е. от измисленото, така да се каже, как трябва да изглежда този детектор, какъв трябва да бъде неговия дизайн. Ние сме сред основателите на тази колаборация и това се случваше преди 20 години, между другото. Точно от 1992 година ние участваме. В CMS ние имаме няколко основни, шест основни поддетекторни системи. Там са хората, които отговарят за тези системи. Ако има някакъв проблем, Шифтовите, хората, които са на шифт тук, се обръщат към тях, викат ги. А в този във след това следва мионната система CSC, DT и RPC. И тук виждате, в момента на смяна има български екип. Това е едно от местата, нещата, в които ние имаме сериозен принос. So the Bulgarian groups have played a very fundamental role in CMS and now they're working on the analysis of the data that we are taking, uh, looking for the Higgs boson and some exotic particles that I, I mentioned a few of them. The apocalypse comes, it's not going to be the LHC's fault. Това, което науката може да каже, че ето това няма да е причината за края на света. Това със сигурност мога да го кажа, което виждате тук. Може би това, което ни е проблем в действителност, е следното. Какво правим след 4 милиарда години, като ни угасне Слънцето? А какво ще стане 2012? Ще видим живи, здрави. Никой не знае. Но науката няма да има нищо общо с тази рафта.